భాగవతం తొమ్మిది ఆరాధు ఉపన్యాసం శోభగ్రద్ వర్షం కార్తీకే మాసం ఇరవత్తి రెండవ తేదీ ఇరవత్తి రెండు ఎట్టు అయ్యాయిరత్తి నూతి ఇరవత్తి అంజి వెళ్ళిక్కడమ భాగవతల మూడవది స్కంధత్ల పదనంజావ అధ్యాయత్ల ఒక ఇరవత్తంజి శ్లోకం పాత్రికం మేల్కొండ విషయంగా తాకలా ఇక్కడే చొల్లపట్ట జ్ఞానిగల్ సమదృష్టి ఉడేవర్గల్ అవర్గల్ దా సనకర్ సనంతనర్ సనాతనర్ సనత్కుమార ఇవర్గలకు ఎంగేమే తడయిల్లాద ఇదొరికిం పోయిర్క అనల సత్యలోకత తాండి మేల శ్రీవిష్ణు లోకతక అవర్గల్ పోరా అంద మునివర్గల్ నుడేవద కండు ఇంగలకు ఎంగల తాండి పోర్తుకు ఉంగలకు ధైర్యమా ఎంద్రు అవర్గలుడే ప్రభావతై పరిహసిత్ అప్పుడు తడుక తహాదవర్గలకి అవర్గలై పరంబినాలం వాకినాలం తడుతార్గల్ అంగే రంద వాయిల్ కాపోర్గల్ ఆ మునివర్గల్ పూజిక తగందవరాయినం మత్త దేవర్గల్ పాత్తు కొండరుకుం బోదు విష్ణువిన్ వాయిల్ కాపవర్గలాన అంద దేవతగలాల్ అంగనం తడుతు పరిభవిక పెట్ర అవర్గల్ తమకు మిగవం నంబనాగి పరమపురుషనే పార్కబోణం ఎన్న విరుపత్తుకు తడై నేరంద భయాల్ శిరిది కోపం ఉండా పెట్రార్గల్ అదనాల్ శీఘ్రమాహ కణ్గల్ కలంగ పెట్రు సొన్న మేలే సొన్నార్గల్ అవర్గల్ ఒరు చాపం కొడుతార్గల్ కుమారర్గల్ చొల్లిగిరార్గల్ నడునాల్ భగవానై ఆరాధిత్తు అందన్ మహిమీనాల ఇంత వైకుంఠ లోకం చేరుంది ఇంకే వాసం చేయింటవరు అంత భగవానోడత్త ధర్మంగలై ఉడయవరు మాగియ ఉంగలకు ఏం స్వభావం ఇప్పటి విపరీతమైరికిరది నడునాల్ భగవానై ఆరాధిత్తు ఇంత వైకుంఠ లోకత్తుకు వందు చేరుదీర్గల్ కరుత్త కరుత్త మేనియం నాలుగు భుజంగలు కిరీటము శంఖచక్రంగలు ఆభరణము వనమాలయం మొదలియ భగవానుడయ ధర్మంగలెల్లాం నీంగలు పెత్తిరికిరీర్గల్ ఇది వందు సత్యలోకత్తుకు మేలే ప్రకృతి మండలతకుళ్ళ ఇక్కడ కార్య వైకుంఠం ఎన్నది తెలిసి కొల్లబోను ఇంత కార్యవై గుంటతుకు వరదం కూడా అవిడ దుర్లభంద అప్పుడు కారణ వైకుంఠం ఎన్నది సర్వబంధ వినిర్మోకం ఏర్పట్టాల్ కడకకూడి స్థానం అది ఉంగలకు ఇంత విషమ స్వభావం పొరుందాది నా నాంగల్ వాసల్ కాపోర్గల్ ఎంగలకి ఇది ధర్మమే ఎందు చొల్లిగిరీర్గలా పుదిదాహ వందవర్గలే తడుప్పదు పడగినవర్గలే తడుకామ నుడవిడవదు ద్వారపాలర్గలాగి ఎంగలకు ఎత్రవైగల్ అప్పుడేని నీంగల్ చొల్లిగిరీర్గలా అది ఇల్లై వైకుంఠ లోకత్తిలుళ్ళ పురుషర్గలెల్లారూ మిగవం శాంతి ఉడయవరా ఇరికిరార్గల్ ఇంగి కాల్ కలహం ఎన్నది కడయాది అదాదు ఉత్తర కొత్త సండ సచరవు కడయాది ఇప్పటిప్పట్ట ఇంత లోకత్తిల్ కుటిల బుద్ధియర్గలాగి కుటిల బుద్ధి ఉడయవర్గల్ కోణల్ బుద్ధి ఉడయవర్గలాగి ఉంగలుకి ఉంగలే పోల్ సంఘిక తగందవన్ ఎవన్ ఇరికిరా ఎవనేలం కుటిల బుద్ధివన్ బుద్ధి ఉడయవన్ నుడైవనో ఎన్నవో ఎంద్ర శంకయాలంద్రో నీంగల్ తడ చేయగిరీర్గల్ ఉంగలే పోల్ కుటిల బుద్ధి ఉడయవనాగి సందేహిక తగందవన్ యారేనం ఇంగు ఉల్లానాహిలంద్రో ఎంగళని సంధి శంకిత తడుకబోణం ఇంత లోకత్తుకు అప్పటిపట్టవన్ ఎవనూ వర ముడియాది నాంగల్ వందిరుకరిలేర్దే ఎంగలకు కుట్ల బుద్ధి కడయాది భగవాన కడుకర అన్నతోల వరల అబ్డి నీ తెరిజుగలా నీంగల్ తెరిజు కొల్లరా ఆహయాల్ నీంగల్ ఇంగనం శంకిక ఇడమిల్లై ఈ ఉలహం ఇత్తహేదే ఇంగు వంచన చేయవన్ ఎవనూ మహపడాన్ అందులే ఓ తర్గవే మాట ఆయనం నీంగల్ నుడేవదు భగవానుకు అనిష్టమాయిరుకుమెన్ను నినైతు నాంగల్ తడికిరోం ఎన్గిరీర్గల భగవాన్ ప్రపంచతే ఎల్లాం తనుడే కుక్షిహళ్ళ కుక్షీల అదాదు భయతల వైతు పాదుగాకర తన్మయన్ అవనుకు ఇవన్ తాన్ ఉళ్ళే నుడయ తగందవన్ ఇవన్ ఉళ్ళే నుడయ తగందవన్ అల్లన్ ఎన్ర వైషమ్యమిల్లే కుటిల బుద్ధి ఇల్లన్న 
அப்ப ருஜி புத்தி உடையவன் எல்லாரும் நுழையலாம் பகவான் ஜெகத்தை எல்லாம் தன் வயிற்றில் வைத்து ரட்சிப்பதையும் நீங்கள் தடுப்பீர்கள் போலும் பெரிய ஆகாசம் எங்கனம் வேறுபட்டதென்றோ ஒன்றாகவே இருக்குமோ அப்படியே பரமாத்மாவை காட்டிலும் ஜீவாத்மாவை வேறுபட்டவன் அன்று அல்லன் என்றும் பரமாத்மாவுக்கு உட்பட்டு அவனோடே அவனாயிருக்கிறவன் என்றும் பண்டிதர்கள் அறிகிறார்கள் ஆனால் பெரிய ஆகாசமும் கூட கடம் மடம் என்ற பதார்த்தங்களில் சுருங்கி போகுது அந்த ஆகாசம் எல்லாம் அந்த உபாதிகளை கடம் மடம் இவைகளை இடித்து விட்டால் ஒன்றா இருப்பது போல ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே பொருள் தானோ எண்ணில் அப்படி கிடையாது ஒரு பொருள் ஒன்று பகவான் விபு ஜீவாத்மா அணு பகவான் சேஷி ஜீவாத்மா சேஷன் பகவான் சுதந்திரன் ஜீவாத்மா பரதந்திரன் என்ற பேதங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்படி சமமான போகத்தை உடையவர்கள் பகவானோட பகவானுக்கு வரக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கும் வரும் அதுதான் சாமியம்னு அர்த்தமே தவிர பகவானுக்கு இருக்கிற எல்லா சுபாவங்களும் வரும் அர்த்தம் கிடையாது இப்படி நீங்கள் குட்டில புத்தி இல்லாதவர்கள் அறுக்க வேணும் தேவவேஷம் பூண்டவர்கள் போல் தோன்றுகிறீர்கள் ஆனால் பிறரை தடுக்கும்படியான வழக்கத்துக்கு அவகாசமே இல்லை ஏன் நீங்கள் தடுக்கிறீர்கள் என்று தெரியவில்லை தன்னோடத்தவர்களும் தனக்கு மேற்பட்டவர்களும் இன்றி வைகுண்டனாயுதனாகிய பகவானுக்கு வாசல் காப்பவராகி மந்த புத்தி உடையவராக இருக்கீர்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு எது யுக்தமோ அதை விசாரிக்கின்றோம் அது என்னெனில் நீங்கள் இந்த லோகத்திலிருந்து தன்னினம் பிறவினம் என்ற வைஷம்ய புத்தியினாலே மிகவும் பாபிஷ்டங்களான காமக்ரோத லோபங்களை மூன்று லோகங்கள் என்கிற மூன்று சத்துருக்கள் எந்த லோகங்களில் மாறாதிருக்கின்றனவோ இருக்கின்றனவோ அப்படிப்பட்ட லோகங்களுக்கு போய் சேருவீர்களாக இப்படின்னு வா முனிவர்கள் சாபம் கொடுக்கிறார் அதுக்கு மேல மைத்ரேயர் சொல்றார் பிராமண சாப மாகையால் எப்படிப்பட்ட அஸ்திர சமூகங்களாலும் தடுக்க முடியாதபடி அம்முனிவர்கள் அங்கனம் ஒழிந்ததை கேட்டு அந்த கஷணமே விஷ்ணுவனுடைய பிரித்தர்களான அந்த தேவர்கள் அம்முனிவர்களின் பாதங்களை பிடித்து கொண்டு ஆ என்ன செய்தோம் நிரபராதிகளான பக்தர் விஷயத்தில் நாங்கள் இப்படி சாபம் பெருமளவுக்கு அபச அபராதப்பட்டோமே இந்த பாகவதாபசாரத்தினால் நாங்களும் சம்சாரத்தில் விழுவோமோ என்று மிகவும் பயத்தினால் நடுங்குகிறார்கள் அந்த முனிவர்களுக்கு தண்டனிட்டு இப்படி விண்ணப்பம் செய்தார்கள் துவாரபாலர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அபராதம் செய்தவனுக்கு எத்தகைய தண்டனை விதிக்க தகுமோ அத்தையே நாங்கள் நீங்கள் நடத்தினீர்கள் ஆகையால் இவ்விஷயத்தில் உங்கள் மேல் ஒரு பிழையும் இல்லை இந்த தண்டனை எங்களுக்கு உண்டாகுமாக தேவஸ்வபாவமா சுவாவரான உங்கள் விஷயத்தில் நாங்கள் பட்ட அபராதத்தை அபராதத்தை எல்லாம் இது போக்குமாக இந்த சாபம் போக்க வேணும் நாங்கள் உங்களை அவமதித்து அவமதித்தமையாகிற எங்கள் பாவம் எல்லாம் தீருமாகையால் இந்த சாபம் எங்களுக்கு சம்மதமே ஆனால் நாங்கள் ஒன்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நீங்கள் எங்களிடத்தில் ஐயோ என்று இறங்கி சிறிதாயிரும் 
அனுதாபம் பிறக்க பெற்றீர்களா இருப்பீர்கள் பெற்றீர்களா இருப்பீர்களாயின் நாங்கள் எப்படிப்பட்ட மூட ஜென்மங்களில் பிறக்கிலும் எங்களுக்கு பகவத் விஷயத்தில் நினைவை அழிக்கும்படியான மதிமயக்கம் உண்டாகாதிருக்குமாக இங்கனம் அருள் புரிவீர்களாக மைத்திரேயர் சொல்றார் இங்கனம் தன்னுடைய பிரித்தியர்கள் பெரியோர்களிடத்தில் அபராதப்பட்டதை அந்த கஷணமே அறிந்து தன்னிடத்தில் பக்தியுடைய பெரியோர்களின் மனத்திற்கு இனியவனும் தாமரை உந்தி எனுமாகிய பகவான் பரமஹம்சர்களான மாமுனிவர்களால் கூசி பிடிக்க தகுந்த தன் மெல்லடிகளால் மலர்மங்கையுடன் நடந்து வந்தான் அம்மகானுபாவன் நடந்து வரும்போது அவனுடைய பாருஷதர்கள் விருத்தியர்கள் அர்த்தம் குடை சாமரம் விசிறி பாதுகை முதலியவைகளை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் அந்த பரமபுருஷன் தன்னுடைய தன்னுடைய பக்தர்கள் செய்யும் தவத்தில் தவத்தின் பயனாய் பயனாய் பயனாய்த்தான் இப்படி கண்ணுக்கு புலப்படும்படி ஓர் அற்புத வடிவம் கொண்டு தோந்தினான் அந்த பகவானுக்கு இரு புறங்களிலும் ஹம்சங்கள் போல் திகழ்கின்ற இரண்டு சாமரங்களை அவனுடைய பிரித்தர்கள் வீசிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவனுடைய சிரசுக்கு நேராக சந்திரன் போல் வெளுத்து அழகிய கொத்த குடை பிடித்தார்கள் அந்த குடையின் வெளுத்து அந்த அந்த குடையின் ஓரங்களில் முத்து சரங்கள் இருந்தன சராச்சரங்கள் சாமரக்காத்தினால் அசைந்து கொண்டிருந்தன அவன் பருத்த இடையின் புறத்தில் தரித்திருக்கின்ற பிதாம்பரத்தின் மேல் விளங்குகின்ற அரைலூன் மாலையாலும் தேனை பருகி மதித்து பாடும் வண்டினங்கள் நிறைந்த வனமாலையாலும் திகழ்புத்து மணிக்கட்டுகை கட்டுகைகளில் அழகிய கடகங்களை அணிந்து ஸ்ரீ கருடனுடைய தோளின் மேல் கையை வைத்து கொண்டு மற்றொரு கையினால் தாமரை மகரை பிடித்து கொண்டு லீலையாக சுழத்தி கொண்டிருந்தான் அந்த முனிவர்கள் ஆத்மஸ்வரூபத்தை உணர்ந்தவராகையால் மனம் கலங்க பெறாதவராயிரும் அவர்களுடைய மனத்தையும் சரீரத்தையும் கலங்க செய்தது பகவானுடைய அழகு அவர் மனது ஆனந்தத்தின் மிகுதியால் ஒன்றும் தெரியாமல் கலங்கித்து சரீரம் மேற்கூச்சம் உண்டாக பெற்றது பகவானுடைய முகத்தை கண்டு மனோரதம் நிறைவேற பெற்றது குமாரர் அதனால எபெருமான பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்றார்கள் குமாரர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீ துப்புத்திகளுடைய ஹிரதயத்தில் எப்பொழுதும் இருப்பவனாயிரும் அவருக்கு தோற்றாமல் மறைந்தே இருப்பாய் அப்படிப்பட்ட நீ ஆதியந்தம் இல்லாத பரமபுருஷன் எங்கள் கண்ணுக்கு விஷயமாயினே நாங்கள் உன் புதல்வனும் எங்கள் தகப்பனுமாகிய நான்முகனால் வர்ணிக்க பெற்ற உன் சொரூப ரூப குணவிபூதிகளை எப்பொழுது கேட்டோமோ அப்பொழுதே நீ எங்கள் காது வழியாய் ஹிரதய குகையில் பிரவேசித்தனே எங்கள் தகப்பனிடத்தில் நாங்கள் உன் சொரூபத்தை கேட்டது முதல் இதுவரையில் உன்னை தியானித்து கொண்டிருந்தோம் அங்கனம் தியானிக்க பெற்ற நீ இப்பொழுது எங்கள் கண்ணுக்கு புலப்பட்டனை வாராய் பகவானே உன் திருவடிகளையே உபாயமாக பற்றி சொரூபத்துக்கு இணங்காதவைகளும் வருந்தி அனுட்டிக்கத்தக்கவைகளுமான மற்ற உபாயங்கள் எல்லாம் உபாயங்களை எல்லாம் துறந்து வல்லராயிருப்பவர் அனைவராலும் பாடத்தகுந்தவனும் பரிசுத்தமான புகழ் அமைந்ததுமான உன்னுடைய 
கதையின் ரசத்தை அறிந்தவர்கள் உன்னுடைய அனுகிரகத்தால் விளைவதான மேலான மோட்சத்தையும் ஒரு பொருளாக நினைக்க மாட்டார்கள் உன்னுடைய புரிவு நெருப்புகளால் விளைபவைகளும் பயத்துக்கு இடமாயிருப்பவைகளுமான மற்ற சொர்க்காதி சம்பத்துகளை அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை உன்னிடத்தில் அதாவது எங்கள் பரகுண கணங்களால் எங்கள் காதுகளும் உன்னுடைய குணகணங்களால் நிறைந்திருக்குமாயின் எங்கள் பாவங்களுக்கு தகுந்தபடி எங்களுக்கு நீ எப்படிப்பட்ட நீச்சயோனிகளில் ஜென்மம் உண்டாக்கினாலும் உண்டா எங்கள் பாவங்களாலே நீச்சயோனிகளில் ஜென்மம் எங்களுக்கு உண்டாயினும் உண்டாகுமாக அதை பற்றி எங்களுக்கு விசாரமில்லை எங்கள் மனது வாக்கு முதலிய இந்திரியங்களெல்லாம் உன்னிடத்தில் படிந்து வேறு விஷயங்களில் செல்லாதிருக்குமாயின் நீச ஜாதிகளில் நேரிடும் பிறவியை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்கிறோம் அல்லோ சமஸ்த வேதாந்தங்களாலும் வேதங்களாலும் மற்ற ஸ்மிருதி இதிகாச புராணங்களாலும் அறியத்தகுந்தவனே சுத்தசத்துவமான எந்த சுத்த சத்துவமயமான எந்த உருவத்தை இப்பொழுது எங்களுக்கு விளங்க காட்டினையோ அந்த உருவத்தை கண்டதனால் ஜெகதீசனே எங்களுடைய நேத்திரங்கள் மிகவும் சுகத்தை அடைந்தன உஜ்ஜி சுவாதீனமாக இருக்க பெற்றது குச்சித யோனிகளால் அறிய முடியாத எங்கள் பகவ எந்த பகவானை நாங்கள் இங்கனம் காணப்பெற்றோமோ அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷனாகிய உனக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறோம் இதோட இந்த பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் முடிகிறது இதோட பதினஞ்சாவது அத்தியாயமும் முடிஞ்சது இதோட பகவதம் தொண்ணூற்றி ஆறாவது உபன்யாசம் முடிஞ்சது